específicamente, bueno, hace la semana pasada, hace unos días, eh, se comenzó con el ripeado de una calle que estaba en desuso, prácticamente que une barrio Villa La Ribera con barrio Santa Rosa, y el motivo de, de, esa, de esa calle, de poder reutilizarla, eh, se charló con gente de Vialidad, primeramente con el gobernador, tuvimos una, una entrevista, se le presentó una nota, eh, posteriormente se le hizo un segundo pedido para que nos diera la factibilidad de poder hacer ese ripiado y el gobernador le dio la bajada de línea al ministro, al secretario de Vialidad, secretario general, este, Segueso específicamente, bueno y a través de ellos pudimos ripiar la calle eh, que une esos dos barrios. ¿Qué posibilidad, o sea, qué alternativa tiene la, la unidad de esos dos barrios? Es que sobre Ruta 91, en Villa La Ribera, cuando se llena de camiones, Villa La Ribera tiene dos calles de salida hacia la ruta. Por ahí ingresan todo lo que es vehículos, ingresan los chicos que, que van a la escuela, eh, y cuando se tapa de camiones no hay ni entrada ni salida, esto te, te complica, porque bueno, los chicos no pueden llegar a la escuela, por tanto estaban cruzando la autopista corriendo con la peligrosidad que eso implica. Así que bueno, y los vecinos no podían salir hacia ningún lado porque bueno, todo el barrio de Villa La Ribera está bordeado en uno de sus lados por la autopista y en otro por el río Carcarañá. Así que bueno, este, este camino era una alternativa de salida eh, que benefició a muchos, benefició a muchos, eh, no solamente el barrio de Villa La Ribera, sino a los otros barrios que llevan los chicos a las escuelas ahí. Y bueno, ya es una realidad. Ahora estamos eh, tras la aprobación de lo que es el proyecto de iluminación y de señalización. Así que en unos días estaremos viendo de inaugurarlo en una primera etapa que es la de ripiado, que ya están circulando los vehículos porque bueno los camiones sabemos que estamos en cosecha gruesa y están funcionando y están tapando las entradas. Y bueno Así que esa alternativa fue usada al minuto uno después de que se fueron las máquinas. ¿Qué cantidad de dinero han aportado justamente para este tipo de trabajo? Bueno, específicamente esta obra la generó provincia con sus propias maquinarias y con recursos de materiales de ellos, se usó el RAP que están levantando de, de lo que es autopista y ellos hicieron el estabilizado y bueno, en, en principio a nosotros no nos costó nada más que la gestión, eh, pero bueno, eh, que, que no, es, no es menor. Y bueno, faltaría lo que es eh, la parte de iluminación y hacer algunos retoques de limpieza que con respecto a malezas, ese tipo de cosas, y unas señalizaciones, eh, bueno, cosas menores, pero bueno, lo esencial ya está hecho.